Sanasta läpimurto mulle tulee mieleen, no viime kesä. Jos saisin palata viime vuoden huhtikuuhun ja sanoin yhden vinkin itselleni, niin mä sanoisin, että valmistaudu kaikkeen. Mentiin leirille huhtikuun puolestavälissä, tultiin toukokuun puolestavälissä takaisin suunnilleen, niin siellä meni tosi hyvin. Se oli vähän semmoista, että meni hyvin, mutta kun ei sitä voi uskoa, että menee oikeasti niin hyvin kuin miten meni, niin en mä, en mä odottanut niin tuommoista kautta ollenkaan. Ja sit kun kisat alkoi, niin kyllä se tuli ihan puski. Se Lahden kisa oli semmoinen, että en mä oikeasti tiedä, se oli ihan, ihan niin hullu, koska mulla tuli niin kuin, Alkukierroksilla niin olisiko ollut joku 6, 3, 7 ja se oli niin kuin mun ulkoenkka ja mä olin ihan silleen, että ekaskin olisi ulkoenkka, että ei vitsi, että nyt menee niin kuin hyvin, että tää on niin kuin hyvä, mutta siinä ei osunut just askelmerkki. Ja sitten niin sit, sit tuli vaan jotenkin semmonen siihen 6-7-9 hyppy, että kun siinä oli yksi jenkki kisaamassa meidän kanssa, mä olin vaan, että okei, että menee kyllä kuitenkin niin hyvin, että mä en halua hävitä tuolle. Niin siinä mä lähdin ainoastaan, mä lähdin niin kuin tah- vähän tahallaan myötätuuleen, koska mä ajattelin, että mä olin hypännyt se ulkojen kanssa jo, että tää on mennyt ihan hyvin, että mä lähden nyt tuohon myötätuuleen, niin sit mä voin voittaa se. Ja sit kun se tulos tuli, niin kuin se oli jotain ihan uskomaton, mä, niin mä en vieläkään taju sitä, että ei sitä niinku, ei, ei sitä ei sitä voi niinku tajua. Ja sitten kun se oli vielä, kun se, se koko stadion, se tulos tuli koko stadion hetkeksi hiljenee. Ja kaikki on sitä, että mä oon mitä ja kisan jälkeen, niin mä itkin niin paljon, mä soitin meidän äitiltä, siellä oli semmoinen putkea, istuin siellä maassa ja itkin, että mitä hitsiä tapahtuu. Ja sitten kun silloin pelotti vähän, että jos se olikin just kun siinä on niin paljon myötä tuulta, niin kun, että jos se onkin mun paras hyppy ikinä, ja että jos niin kaikki muut on oikeastaan 6.30, että mikä toi oli, että mitä se mä pääsen ikinä siihen. Niin kun, se ennen mä ehkä just niin kun, oli onnellinen, mutta se sitten samalla pelotti. Mutta sitten onneksi niinku, onneks ei käynyt niin, että se oli niinku semmoinen yksi ihan, vaikka se on nyt mun pisi hyppy, mutta on ne muutkin tulokset kuitenkin aika lähellä sitä. No siis nehän Jevelen piti olla mun kauden pääkisa, että sitä niinku syksyllä kun alettiin treenaa, niin pidettiin niinku nuorten EM-kisat mielessä. Että se oli, että kyllähän sinne oli tavoitteita, mutta just ennen kesää tavoitteet oli päästä finaaliin. Ja sitten kun kesä meni niin hyvin, se alku kesä, niin sitten niinku alkoi olla silleen mitali. Että et se voi arvokisoihin muuta kuin mitali lähteä hakemaan, koska ei heti sitä järkeä lähteä siihen, että no, että jos olisi kymmenes, niin on ihan hyvä. Eikö sinne lähdetään hakemaan sitä mitalia. Et olihan se hyvä kokemus, joo, mutta olisi se voinut jäädä kokemattakin kyllä sitten, kun siellä tuli ne kolme yliastuttua, niin eihän se kiva ole. No ehkä mä voin nyt ajatella se silleen, että jos jossain se kolme yliastuttua pitää tulla, niin nyt se on niinku koettu, että se ei tulisi enää uudestaan, että se oli siellä ja nuorten arvokisat on tärkeät, mutta mun tavoitteet on kuitenkin niissä aikuisten arvokisoissa, niin silleen mä koitan vaan miettiä se silleen, että onneksi tapahtui siellä eikä sitten jossain niinku oikeasti muran pääkisoissa, että toivotaan, että se on niinku ainoa kerta, kun niin käy. Kalevan kisossa oli kylmä, siellä oli joku 10 astetta, niin ne oli vähän silleen, että kun mulla oli just sielläkin torstain karsinta, ja sieltä niinku ajateltiin, että yksi hyppi riittää, ja se onneksi sit riitti. Mut sit mä niinku pelkästään, että kuitenkin kun oon joutunut siinä 10 asteessa hyppää sen, va- vaikka se oli vain yksi hyppy, niin kuitenkin se on hypätty siellä, mä ajattelin, että no mitenkö hän palautuu seuraavaan päivään. Mut sit jotenkin aamulla oli ihan sairaan hyvät jalat, siis se vaan niinku urheilijana tuntee, kun on ne hyvät jalat. Mut sit mä oon silleen, että vois, vois niinku tuntua täältä, niin mä oon aina vähän semmonen, että mä epäilen itseäni. Et sit mä oon, että ei, et ne tuntuu kyllä hyvin, mut voi ne oikeesti tuntuu näin hyvin. Ja sit kun on se 10 asken, että me mietitään tyttöjen kanssa ennenkin saa siellä, niin että uskaltaa, että me hyvätä shortseilla, kun oikeesti niin kylmä. Mut sit me kaikki päätettiin siellä ennenkin saa, että joo, että hypätään shortseille, että nyt kaikki, että tää on, on kuitenkin kauden pääkisat monella, niin nyt hypätään shortseille, siellä mentiin, niin en mä tiedä, sit kun jotenkin kun siinäkin tunsi, että juoksu kulkee, se hyppyhän lähtee sit juoksusta, niin oli silleen hyvä fiilis, mutta kun vähän se kylmyys oli semmoinen, että piti puristaa tosi paljon, että se ei tuntunut niinku helpolta, vaikka siellä oli hyvät, niin kyllä sit kun se tulos tuli, että se oli vähän semmoinen, että en mä tajunnut, että se niinku meni pitkälle se pisin hyppy, että et tota, mutta sitten kun yleisö niinku alkaa hurraa heti sen hypyn jälkeen, mä olisin, että ei se ollut noin pitkä, älkää viittikö, jos siellä äiti huutaa ja mä vaan sille, että ei se ollut noin pitkä. Mutta sitten kun mä en katso, niin Aah, mä olin niin tyytyväinen. Niinku, ei, ei se, se vaan just kun sitä varten niinku treenaa, jos noita tuloksia voittoja varten, niin sitten kun se tulee, niinku, molemmat tulee sillä hetkellä, niin onhan se niinku, ne on niitä niinku uran tärkeitä hetkiä ja semmoisia hienoimpia.